gyakorlatilag azt kell tudni a főketről, hogy egy 150 éves cég, az idén ünnepeljük 150 éves jubileumunkat, ami azt is jelenti, hogy a kiegyezés óta, ugye 1867 óta nagyon sok fejlődésen, változáson ment keresztül a társaság. Hiszek abban az elmúlt néhány évben nagyon komoly minőségi fejlesztéseken tudtunk keresztül menni, és nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani. Hogy csak kiragadjak néhány dolgot, a Margit szigeten mondjuk a, a szökőkút, ami most már a turisztikai könyvekbe kötelező program. Fölgyorsultak itt a számítástechnika és az egyéb más ilyen innováció kapcsolatos fejlesztéseink. Ez például ez a Budapest Green névre hallgat idei fejlesztésünk, amelynek az a lényege, hogy a általunk fenntartott fővárosi zöld területeket be tudjuk mutatni magyar és angol nyelven az érdeklődőknek. Például a Margit szigeten már a nevezetes fáknál QR kódos gyártábláink is vannak, amire ha az ember rákattint az okos telefonjával, akkor a leírása is megjelenik a fényképes egy dolognak egyes növényekkel. Ebbe egy jó játékot is rá lehet fűzni, ivócsapok rajta vannak, de rajta vannak a játszóterek, rajta vannak a nyilvános illemhelyek, ezeket is fel tudtuk tenni, közösségi kerteket meg lehet találni, hol vannak ezek, és ezt, ezt szeretnénk bővíteni és fejleszteni itt a következő időszakban. Körülbelül 400 emberrel dolgozunk most, amit hogyha azt mondom, hogy ebből kb. 300 ember van kint a helyszíneken, és azt mondom, hogy 6 millió négyzetméter, amit intenzíven fönn kell tartani, és további 13 millió négyzetméter, amit pedig külterjesen, tehát azt jelenti, hogy egyébként csak néhány szor kell menni kaszálni, de hát azért az sem kevés. Ehhez ez a 300 spártai harcos, aki kint a területeken vívja a napi küzdelmeit. Tehát egy, egy olyan céget igyekeztem összekovácsolni itt az elmúlt néhány éve során, ami a különböző közönyi kutatások alapján azt mutatom, az ismertből az elismerté sikerült fölfejlődnie, és abban hiszek, hogy ez a fejlődés töretlenül folytatódik. Nagyon komoly célokat és nagyon komoly szinteket állítunk magunk elé, ezt csak hittel, szeretettel és lelkesedéssel lehet csinálni. Azt gondolom, egy olyan komplex cég csoport van itt a hátul mögött, amit, amit fönntartani, kézben tartani egy nagyon komoly teljesítmény, és én, én azt gondolom, hogy a kollégáinkra is, tényleg, a kollégáinkra is nagyon büszke lehetek, mert mert folyamatos eredményeket írunk el. A mi munkánk az gyakorlatilag egy sziszi történet. Megcsináljuk, jönnek az emberek, nő a fű, újra meg kell csinálni. Tehát ez kell egy bizonyos habitus, azért jó leső érzéssel tölti a kollégáimat, hogyha mondjuk egy-egy virágültetésen túl vannak, és a hátuk mögé néznek, és azt látják, hogy milyen gyönyörű virágfelületeket alkottak. Az egy nagyon jó dolog, hogy nyomot hagyunk a városban, ami viszonylag hosszú ideig ott lesz. Nagyon jó felkészült kollégáim vannak, és azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk mind a fővárosban, a döntéshozók, illetve a, a szakmai felelősökkel, illetve azt gondolom, hogy a, a, kik magát a munkát végrehajtják, lehetnek ezek a vállalkozók, műszakjelenők, vagy a saját dolgozóink, abszolút respektje van a területnek előttük. Szakma szinten kezdünk visszatérni a, a természetes anyagok és a természetes növények alkalmazásához, de már a korszerű technológiák mellett. Az összes fővárosi fejlesztéshez, hál' Istennek közünk van, akár tervezés, akár kivitelezés szinten. A parkokat mindenki óvja, mert amit az én kollégáim beletesznek munkát, az egy érték. És hogyha aki a parkba jár, vigyáz rá, akkor ez érték is tud maradni. Nem csak a területek állapotának a fenntartása és a hosszú távú fejlesztése a feladatunk, hanem a széleskörű megismertetése is. A Főket Nonprofit ZRT gyakorlatilag másfél évtizede foglalkozik a főváros helyi védett értékeinek a fenntartásával. Körülbelül olyan 7-8 éve van függetlenített olyan természetvédelmi szakember, aki foglalkozik a területek fenntartásával. Csoport szinten ez három éve kezdett el kialakulni de a négyfős csoport az nagyjából egy éve, másfél éve állt föl. 
Alapvetően itt nem csak a területnek a fenntartása, a puszta gyepkezelés, a kaszálások vagy a sétautaknak a karbantartása, esetleg tanösvényeknek a helyreállítása az, ami a feladatunkhoz tartozik, hanem foglalkoznunk kell környezeti neveléssel, a területek bemutathatóságának a biztosításával, foglalkoznunk kell a különböző védett növény és állatfajok állományainak a figyelemmel kísérésével. Idővel a közparkok, meg a fasorok is, kisebb parkok, nagyobb parkok elhasználódnak, hiszen a parklátogatók használják őket, meg az időjárásnak is kivannak téve, és ezért időről időre meg kell őket újítani. Ilyenkor nem csak műszaki szükségességből újítjuk őket meg, hanem változnak a trendek, változik a park használat. Most már például olyan dolgokat építünk évek óta, amikre 20 évvel ezelőtt nem is volt példa. Sokkal nagyobb a leterheltsége a parkoknak, mint 150 évvel ezelőtt volt. Ez nyilván azért is van, mert az agglomerációban nagyon sokan járnak bedolgozni, illetve a turizmus nagyon fellendült. Úgyhogy mind a saját, tehát a, mind a Budapest városlakóinak, mind pedig a turistáknak építjük tulajdonképpen ezeket a közterületeket.